ഹായ് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു പറന്നുയർന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു മിഷൻ മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും നാസയുടെ ചില പര്യവേഷണ വാഹനങ്ങൾ മൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളാർ റീജിയണോ മൂണിൻ്റെ സൗത്ത് പോളാർ റീജിയണിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന എക്സ്പ്ലോറേഷനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനക്സ് അഥവാ പ്ലാനറ്ററി സയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം വരുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ സീരീസിൽ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആഗസ്റ്റിലാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രയാണം ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് അതിൻ്റെ ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ എന്ന വാഹനം ഇതിനെ ചന്ദ്രയാനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഇതിൻ്റെ വാ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിന് ഇതിനെ ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ടി ഒ ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജി ടി ഒ ഓർബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ചന്ദ്രയാനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്പേസ് വാഹനങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർബിറ്റുകളാണ് ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രയാനെ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്ററിൽ എത്തിയാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ഇത് പര്യവേഷണം നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലെവലിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഈ ഓർബിറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ ഈ വഹിക്കിളിന് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഒരു ഓർബിറ്റർ ഒരു ലാൻഡർ ഒരു റോവർ ഈ ഓർബിറ്റർ ഈ ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് മൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും അത് മൂണിൻ്റെ സൗത്ത് പോളിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുകയും ചെയ്യും ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള റോവർ അവിടെ പുറത്തേക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ആവുകയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ റോവർ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തുകയും ചെയ്യും അവിടെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂണാർ ഡേ ആണ് അത് ഏകദേശം പതിനാല് എർത്ത് ഡേയ്സിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പതിനാല് എർത്ത് ഡേയ്സിൽ ഇത് ചന്ദ്രൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അവിടുത്തെ മിനറലോളജി ടോപ്പോഗ്രഫി മിനറൽ കോമ്പോസിഷൻ വാട്ടർ പ്രസൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറുന്നു സോ ഇതാണ് ചന്ദ്രയാൻ്റെ ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്ററിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നീല നിറത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയെയും പച്ച നിറത്തിലുള്ളത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഓർബിറ്റിനെയും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ളത് ചന്ദ്രയാൻ്റെ പര്യവേഷണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ഇത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ബൈ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഉള്ള ഓർബ
ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് മൂന്ന് ശക്തികൾ അതായത് യു എസ് എ റഷ്യ ചൈന ഈ മൂന്ന് ആഗോള ശക്തികൾ മാത്രമേ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പര്യവേഷണ വാഹനങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിൻ്റെയും ഒരു ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോബോട്ടിക് റോവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള റോവറാണ് സോ അതിന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ വിശകലനം നടത്തി ഇങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേ റിപ്പോർട്ടുകൾ അയക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൂണാറിൻ്റെ ലൂണാർ ടൊപ്പോഗ്രഫി മിനറലോളജി എലമെൻ്റൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇവയെല്ലാം കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതുകൂടി ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനാവുമെന്നുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാലെണ്ണമാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിയെ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിലത്തെ കോമ്പോസിഷൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ സ്റ്റഡീസ് ദെൻ സെർച്ച് ഫോർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെയൊരു വാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെർച്ച് ഫോർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിലും ചന്ദ്രനിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ജലം അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല കാരണം നിരന്തരമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാം അവ ഉണങ്ങി പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ സൗത്ത് പോളാർ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഷാഡോ റീജിയൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ സൗത്ത് പോളാർ റീജിയൺ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും യുണീക്കാണ് കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇതിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് അന്ന് ഇതിന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടിയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിനും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ച് കോസ്റ്റുമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ചന്ദ്രയാൻ പര്യവേഷ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഉദ്യമം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ മിഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ഓർബിറ്റർ ഒരു ലാൻഡർ പിന്നെ ഒരു റോവർ ഇവ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ സംയുക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ്റെ മിഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് വഹിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡി ജീനസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ടു സ്റ്റേജ് അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലും ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപമാണ് ജിയോ സിംഗ്രണസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പര്യവേഷ നട ലോഞ്ചിങ് നടത്തുന്നത് ഇത് ഈ ജി എസ് എൽ വി സീരീസിലുള്ള എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി എസ് എൽ വിയിലെ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടണ്ണോളം ഇതിന് ഭാരമുണ്ട് നാല് ടണ്ണോളം പേലോട് ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് നാല് ഈ ടണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഷൻ പേലോഡുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് മിഷൻ പേലോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു സോളിഡ് മോട്ടാർ സ്ട്രാപ്പ് വൺസ് അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പലൻറ്റ് കോർ സ്റ്റേജ് എൽ വൺ വൺ സീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒന്നായിരുന്നു ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ
ഇത് ഏകദേശം ചന്ദ്രൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂ ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഇതിനെ ഇതിലൊരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയുണ്ട് സോ ലാൻഡിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ഈ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയുണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും ഈ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഓർബിറ്റർ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ലാൻഡർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഈ റോവറിനെ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഇവ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സൗത്ത് പോൾ റീജിയണിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ആണ് നടത്തുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വിക്രം സോ ലാൻഡറിൻ്റെ പേര് വിക്രമാണ് ഇത് വിക്രം സാരാഭായുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ നൽകിയ പേരാണ് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ലൂണാർ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ സജ്ജമാണോ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും ലാൻഡർ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായിട്ട് ലാൻഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് എർത്ത് ഡേയ്സ് ആണ് അവിടെ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് റോവർ റോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോബോട്ടിക് വെഹിക്കിളാണ് ഏകദേശം ആറ് വീലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അതിൻ്റെ പേര് പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് റോവറിൻ്റെ പേര് പ്രഗ്യാൻ ലാൻഡറിൻ്റെ പേര് വിക്രം ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പവേർഡ് വെഹിക്കിളാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഈ മിഷൻ പേലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്ററിലും ലാൻഡറിലും റോവറിലും ഒരുപാട് പേലോഡുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് മൂ നമ്മൾ ലാൻഡർ ചെന്നിറങ്ങുന്ന ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ദെൻ ലാർജ് ഏരിയ സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ എലമെൻ്റൽ കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദെൻ സോളാർ എക്സ്റേ മോണിറ്റർ ഇത് ചന്ദ്രൻ്റെ സോളാർ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പേലോഡുകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സൗത്ത് പോളാർ റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് നോർത്ത് പോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഷാഡോ റീജിയനിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ വളരെ കുറച്ച് എത്തുന്നുള്ളൂ സോ അവിടെ പെർമനൻ്റായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ളത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ച ക്രൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള കുഴികൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോൾഡ് ട്രാപ്സ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ട്രാപ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം അതും അവിടെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള സംശയത്തിന് കൂടുതൽ ബലം നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അധികം ഷാഡോ റീജിയനിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുമൂലം സോളാർ ഹിസ്റ്ററിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സൗത്ത് പോളാർ റീജിയൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിന് നാല് സവിശേഷതകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മൂണിലെ സൗത്ത് പോളാർ റീജിയണിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഉദ്യമമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിച്ചെടുത്ത ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്വന്ത ഹോം ഹോം ഗ്രൗൺ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ലൂണാർ ട്രെയിൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലൂണാർ ട്രെയിൻ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങുമാണ് അതോടൊപ്പം യു എസ് എക്കും റഷ്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ശേഷം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇതുമാലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ സവിശേഷതായച
identifying the trajectory accurately then taking up deep space communication then translunar injection then orbiting around the moon then taking up soft landing on the moon surface then facing extreme temperatures and vacuum namukku ariyam oru orbital ninnu mattoru orbital ekk ee vehicle ne transfer cheyanulladu it is very difficult task nammal even though nammal ella completely programmed aanengilum some external facts idine ne adverse aayittu badikkam aa oru nilayilum adine recover cheyna reethiyilana nammal idine nirmichirikkunnathu so ithrayum challenges ellam undengilum adine successful aayittu adu complete cheyum ennu thanne namukku pradeekshikkam ഇതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു അവിടെ ലൂണാർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തി അവിടേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഈ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പതിനാല് എർത്ത് ഡേയ്സിൽ അത് പര്യവേഷണം നടത്തി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അയച്ചു തരും സോ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇതൊരു വിപ്ലവകരമായ സംഭവമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം താങ്ക്